യെസ് ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ദശാംശ രൂപങ്ങളാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഛേദത്തിന് പത്തിൻ്റെ കൃതികളാക്കി മാറ്റാൻ പറ്റുന്ന സംഖ്യകൾ വരുമ്പോഴുള്ള ദശാംശ രൂപങ്ങൾ ഡെസിമൽ ഫോംസ് ആണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഇനി അങ്ങനെ ആക്കാൻ പറ്റാത്ത സംഖ്യകളും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഛേദത്തിൽ പത്തിൻ്റെ കൃതികളിലേക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത സംഖ്യകൾ വന്നാൽ എന്തു ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ പാഠത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ട് സമയമെടുത്ത് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ഭാഗമാണ് അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ വരുന്നത് നോക്കല്ലേ ശരി അപ്പം ഞാനൊരു ചോദ്യത്തിലൂടെ ഒരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ തന്നെ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന സംഖ്യയെ നമുക്ക് ദശാംശ രൂപത്തിൽ എഴുതണം അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിന് ഞാൻ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്താം നമുക്ക് ഛേദത്തിന് ഡിനോമിനേറ്ററിന് പത്തിൻ്റെ കൃതിയാക്കി എഴുതാൻ പറ്റില്ല ഒരിക്കലും മൂന്ന് വന്നാൽ അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതിനെ മാറ്റാം എന്നുള്ളതാണ് പത്തിൻ്റെ കൃതിയാക്കാൻ പറ്റൂല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പ് പക്ഷേ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്നു ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിനെ നമ്മൾ ഒരു പത്ത് കൊണ്ട് മേലെ ഗുണിക്കുന്നു പത്ത് കൊണ്ട് താഴെയും ഗുണിക്കുന്നു ഞാനൊന്ന് പൊസിഷൻ മാറ്റി വെച്ചത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല പത്ത് കൊണ്ട് മേലെയും പത്ത് കൊണ്ട് താഴെയും പത്ത് വേണേൽ ഇവിടെ ഇട്ടാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് എഴുതുമ്പോൾ സുഖം അതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എവിടെയും പത്ത് ഇവിടെയും പത്ത് ഇട്ടത് സോ ടെൻ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ക്ലിയർ ആണേ ഇനി ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പുകൾ ഓർമ്മിച്ച് വെച്ചോളണേ ചെയ്ത് പഠിക്കണം ഞാനൊരു മെത്തേഡ് ഇവിടെ പറയും പിന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് വേറെയും പറയും ഇത് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന മെത്തേഡാണ് പറയുന്നത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയുന്ന മെത്തേഡ് തന്നെ അതിലൂടെ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു മെത്തേഡും കൂടെ ഞാൻ പറയും അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കാര്യമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ പത്ത് ബൈ മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് ബൈ പത്ത് എന്ന് വൺ ബൈ ടെൻ എന്ന് മാറ്റി എഴുതാലോ ഇതിനെ ടെൻ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടെൻ രണ്ടും ഒന്നാണ് അല്ലേ ഭിന്നസംഖ്യകൾ ഗുണിക്കുന്നത് ഫ്രാക്ഷൻസ് മൾട്ടിപ്ലൈ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എന്താ ഫ്രാക്ഷൻസ് എങ്ങനെയാണ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം എ ബൈ ബി ഗുണിക്കണം സി ബൈ ഡി എന്ന് വന്നാൽ എയും സിയും ഗുണിക്കാം ബിയും ഡിയും ഗുണിക്കാം എ ഗുണിക്കണം സി ബൈ ബി ഗുണിക്കണം ഡി ബി ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് എഴുതാം തിരിച്ചും എഴുതാം എ ഇൻറ്റു സി ബൈ ബി ഇൻറ്റു ഡി ഈക്വൽ ടു എ ബൈ ബി ഇൻറ്റു സി ബൈ ഡി ന്യൂമറേറ്ററും ന്യൂമറേറ്ററും ഗുണിക്കാം ഡിനോമിനേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും ഗുണിക്കാം അംശവും അംശവും ഛേദവും ഛേദവും ഗുണിക്കാം മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അതാണ് കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ എഴുതാം പത്ത് ബൈ മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് ബൈ പത്ത് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ പത്ത് ബൈ മൂന്നിനെ ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് പത്ത് ബൈ മൂന്നിനെ നമ്മൾ പത്തിനെ എങ്ങനെയാണ് മൂന്ന് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഹരിക്ക എങ്ങനെയാണ് പത്തിൽ മൂന്ന് എത്ര പ്രാവശ്യം പോവും മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പോവും മൂന്ന് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ഒമ്പത് എത്രയാ കുറച്ചാൽ വരിക ശിഷ്ടം ഒന്ന് അറിയാലോ പത്തിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് പോവും ബാക്കി ഒന്ന് ശിഷ്ടം വരും ഒന്ന് റിമൈൻഡർ വരും അല്ലേ അപ്പോൾ പത്ത് ബൈ മൂന്നിനെ നമുക്ക് മൂന്ന് കൂട്ടണം ബാക്കി ഒന്ന് ബൈ മൂന്നല്ലേ ഉള്ളത് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ച ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് ബൈ പത്ത് അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയേ പത്ത് ബൈ മൂന്നിനെ നമ്മൾ മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് മിശ്ര ഭിന്നാക്കുന്നത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ത്രീ വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് മിക്സഡ് ഫ്രാക്ഷനിലോട്ട് മാറ്റി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ആ മൂന്ന് കൂട്ടണം ഒന്ന് ബൈ മൂന്നാണ് റെഡി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ഗുണിക്കണല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലേ അത് എന്താ അത് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ ത്രീ ആണ് അപ്പം മക്കൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് അയക്കുന്നതാണ് അപ്പം മനസ്സിലാവുന്നില്ല അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം എഴുതി നോക്കണം എന്നിട്ടേ ചെയ്യാവുള്ളൂ ഇനി നോക്കിയേ ഈ ഒന്ന് ബൈ പത്തിനെ നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് ഗുണിക്കാലോ അതും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഇപ്പോൾ എ പ്ലസ് ബി
മൂന്ന് കുടിക്കണം ഒന്നേ ബൈ പത്ത് അപ്പൊ മൂന്ന് കുടിക്കണം ഒന്ന് മൂന്ന് ബൈ പത്ത് കുട്ടണം ഒന്ന് കുണിക്കണം പത്ത് ഒന്നേ ബൈ പത്ത് ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് കുണിക്കണം ഒന്നേ ബൈ പത്ത് അപ്പൊ ഒന്നേ ബൈ ഒന്ന് കുണിക്കണം ഒന്ന് ഒന്ന് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ മൂന്ന് കുണിക്കണം പത്ത് എത്രയാ മുപ്പത് അപ്പൊ ഒന്നേ ബൈ മൂന്നിന് നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതി മാറ്റിയിട്ട് മൂന്നേ ബൈ പത്ത് ത്രീ ബൈ ടെൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി എന്ന് എഴുതി എങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോൾ പത്ത് കൊണ്ട് ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടി അപ്പം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു കാര്യം പറയാം മൂന്നേ ബൈ പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദശാംശം പോയിൻ്റ് ത്രീ പ്ലസ് വൺ ബൈ തേർട്ടി ആണെന്ന് പറയാം കണ്ടോളേ നമുക്ക് ഡെസെമൽ ഫോമിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് ദശാംശ രൂപത്തിലാണ് മാറ്റേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇപ്പം ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്നേ ബൈ മൂന്നിനെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എന്താ കിട്ടിയത് ഒന്നേ ബൈ മൂന്നിനെ നോക്കിയേ ഒന്നേ ബൈ മൂന്നിനെ എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത് വൺ ബൈ ത്രീ ഇസ് ഈക്വൾ ടു സീറോ പോയിൻ്റ് ത്രീ പ്ലസ് ഒന്നേ ബൈ തേർട്ടി എന്ന് കിട്ടി റെഡി ഇത് നമ്മൾ പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ വന്നത് ഇനി ഇതിനൊന്ന് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം നൂറ് ഗുണിക്കണം ഒന്ന് മൂന്ന് ഗുണിക്കണം നൂറ് ഈ പത്ത് വെച്ചതിന് പകരം നൂറ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം എന്താ വരാം ഈ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ പത്ത് നൂറ് ബൈ മൂന്ന് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ത്രീ ആണല്ലോ ദൻ ഇത് മാറ്റി എഴുതിയാൽ ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീനെ നമുക്ക് മാറ്റാം ഹൺഡ്രഡ് നൂറ് ഹരിക്കണം മൂന്ന് പത്തിൽ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ഒന്നിൽ പോവില്ല പത്തിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മൂന്ന് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ നയൻ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടെൻ അഗെയിൻ ത്രീ നയൻ ഒമ്പത് ഒന്ന് ബാക്കി അപ്പം ഇവിടെയും നോക്കുക മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോവും അപ്പം തേർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് ബാക്കിയുള്ളത് വൺ ബൈ ത്രീ ഇതൊക്കെ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതാണ് ഗുണിക്കണം സോറി ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ത്രീ അല്ലല്ലോ വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണേ സോറി വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആണേ അവിടെ വരെ എഴുതിയപ്പം അറിയതാണ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും നേരത്തെ മേലെ ചെയ്ത മാതിരി തന്നെ ഇത് ഉള്ളിലേക്ക് ഗുണിച്ചത് മാതിരി തന്നെ ഇവിടെ ഒന്നേ ബൈ നൂറ് വെച്ചിട്ട് ഉള്ളിലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പം എത്ര വരിക തേർട്ടി ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ തേർട്ടി ത്രീ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഇവിടെയും ഗുണിക്കുക വൺ ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് എത്രയാ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നേ ബൈ മൂന്നിനെ തന്നെയാണേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒന്നേ ബൈ മൂന്നിനെയാണ് നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു നൂറ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ത്രീ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് എഴുതി ഒന്നേ ബൈ നൂറ് എന്ന് എഴുതി നൂറേ ബൈ മൂന്നിന് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്ലസ് ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് നമ്മളിവിടെ ഹരിച്ചിട്ട് എഴുതിയതാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും പോവും ദെൻ വൺ ബൈ ത്രീ ഒന്ന് സിസ്റ്റം റിമൈൻഡർ വരും ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഗുണിച്ചു നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ കിട്ടി ഇനി അതേ ഒന്നേ ബൈ മൂന്നാണേ എഴുതുന്നത് ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് സമം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ത്രീ ആണ് അല്ലേ പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്നാണ് കുട്ടണം ഒന്നേ ബൈ മുന്നൂറാണ് വരിക അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അതേ ഒന്നേ ബൈ മൂന്നിനെ തന്നെ നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിൽ കിട്ടി പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് കൂട്ടണം ഒന്നേ ബൈ മുന്നൂറ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് വന്നു അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് കൂട്ടണം ഒന്നേ ബൈ മുപ്പത് എന്ന് വന്നു ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ നൂറ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് കൂട്ടണം ഒന്നേ ബൈ മുന്നൂറ് എന്ന് വന്നു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആയിരം കൊണ്ട് ഗുണിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താലോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും വരിക ഞാൻ ഇതേപോലെ ചെയ്യണോ അല്ലെ നമുക്ക് അവിടെ പറയാൻ പറ്റുമോ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം ആയിരം കൊണ്ടാവുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും വരിക മൂന്ന് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പതാണ് സോറി പത്ത് കൊണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ മുപ്പതാണ് നൂറ് കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ മുന്നൂറാണ് ആയിരം കൊണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഒന്നേ ബൈ എത്രയാണ് വരിക എത്രയാണ് വരിക മൂവായിരം മുന്നൂറാണ് വരിക അല്ല മൂവായിര
ഇങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി പോയാൽ എത്ര കാലം നമ്മൾ എഴുതും നമുക്ക് നേരത്തെയൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ ഒന്നേ പേ രണ്ടൊക്കെ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് വേഗം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഛേദത്തിൽ പത്തിൻ്റെ കൃതികൾ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് തീർക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിങ്ങനെ എഴുതിയാൽ നമുക്ക് തീർക്കാൻ കഴിയൂല എത്ര കാലം എഴുതിയാലും തീരാൻ കഴിയൂല അപ്പം എന്താ ചെയ്യാം നമ്മൾ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കണക്കിലാവുമ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം ശരിയാണ് എന്നാലും കണക്കിൽ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റുകളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യും നോക്കാം അപ്പം ഇതൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇനി നമ്മൾ അതിലേക്കാണേ പോകുന്നത് ഇത് നോട്ടിൽ എഴുതി വെച്ചതിന് ശേഷമേ അത് നിൽക്കാവൂ അവിടെ ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം പറയാനുണ്ട് റെഡി ഇപ്പം വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് എഴുതിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ പറയാനുണ്ട് അപ്പം അടുത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കണേ അപ്പം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുകയാണേ ഞാൻ ഇതൊന്നും മായച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെയുള്ള കാര്യം ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിച്ചോളണേ നമ്മൾ പത്ത് സമം ഞാൻ ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ആറ് പ്ലസ് നാല് എന്ന് പറയാലോ പത്ത് സമം സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഞാൻ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തും ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് കൂട്ടി ഏഴ് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചു മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വില കുറഞ്ഞു ഈ വില കൂടി പത്തുനിന്ന് അടുത്തുള്ള ആൾ ആറാണോ നാലാണോ ആറാണ് അപ്പോൾ പത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്നുകൂടി അടുത്തു ഏഴിലേക്ക് അടുത്തു നാലിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ദൂരേക്ക് പോയി മൂന്നിലേക്ക് പോയി അല്ലേ പത്തിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആൾ ആറല്ലേ നാലിനേക്കാളും അല്ലേ നാലാണോ അല്ലല്ലോ നാല് കഴിഞ്ഞ് അഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ആറ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ സ്റ്റെപ്പ് മുമ്പോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഏഴിലെത്തി മറ്റേതൊന്ന് കുറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ നോക്കുക എട്ട് പ്ലസ് രണ്ട് എന്ന് വിളിക്കാലോ എട്ട് പ്ലസ് രണ്ടും പത്തല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് പറയാവുന്ന ഭാഷയിൽ അതിനൊന്ന് മാറ്റി പറയുകയാണേ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ കുറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തൊന്ന് പിന്നെയും ദൂരെ പോയി പോട്ടെ ഇതൊന്നുകൂടെ ചെറുതായി ഇതൊന്നുകൂടെ കൂടി പത്തിൻ്റെ കൂടെ അടുത്ത് വരുന്നു അല്ലേ ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്നാന്ന് പറയാലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് വീണ്ടും ചെറുതായില്ലേ ഇത് പത്തിൻ്റെ കൂടി കുറച്ചുകൂടി അടുത്തില്ലേ ഇവിടെ ഇട്ട് തന്നെ വെച്ചാലോ പത്ത് കിട്ടുമോ കിട്ടുമോ ഇല്ല അപ്പോൾ പത്തിന് അടുത്ത് തന്നെ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒമ്പതിൻ്റെ കൂടി ഒന്ന് കൂട്ടുമ്പോൾ സോറി ഒമ്പത് പ്ലസ് ഒന്ന് പത്തല്ലേ വരാം ഇനി വീണ്ടും അടുപ്പിക്കണം നമുക്കിതിനെ പത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് സമം വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എടുക്കാലോ ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് പ്ലസ് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചിൻ്റെ കൂടി ആരെ കൂട്ടിയാലോ ആ പത്ത് കിട്ടുക പറയും ദശാംശം അഞ്ചല്ലേ ദശാംശം അഞ്ചും ദശാംശം അഞ്ചും കൂട്ടിയാൽ ഒന്നല്ലേ അരികാരിയും കൂട്ടിയാൽ ഒന്നല്ലേ ഇപ്പം ഇത് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ഇപ്പം ഇത് എത്രയും ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് അഞ്ചും പത്ത് ഒമ്പത് പോയിൻറ്റ് അഞ്ചും പത്തും തുല്യമാണോ അല്ല അല്ലേ എന്നാലും ആറിനേക്കാളും ആറും പത്തും നമ്മൾ വ്യത്യാസം നാലാണ് പത്ത് ഏഴ് നമ്മൾ വ്യത്യാസം മൂന്നാണ് പത്ത് ഒമ്പത് നമ്മൾ വ്യത്യാസം ഒന്നാണ് അപ്പം വ്യത്യാസം കുറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അടുത്തടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് പത്തിനോളം ഇവിടെ ദശാംശം അഞ്ചേ വ്യത്യ അടു വ്യത്യാസം ഉള്ളു അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ അടുത്ത് വന്നു ഇനി അടുപ്പിക്കാലോ വേണമെങ്കിൽ പത്ത് സമം ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് എട്ട് പ്ലസ് പോയിൻ്റ് എത്ര പറയും പോയിൻ്റ് എട്ടിൻ്റെ കൂടി പോയിൻ്റ് രണ്ട് കൂട്ടിയാലല്ലേ ഒന്ന് കിട്ടുക അപ്പം ഇത് വീണ്ടും കുറഞ്ഞു ഇത് വീണ്ടും കൂടി ഇനി വേണമെങ്കിൽ ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് ഒമ്പത് പത്തിനടുത്ത ആളായില്ലേ കൂട്ടണം എത്രയാന്ന് പറയാം പോയിൻ്റ് ഒന്ന് പിന്നെയും കുറഞ്ഞു ഇനി അടുപ്പിച്ചൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് എടുത്തൂടെ അപ്പോഴോ പോയിൻ്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെയും കുറഞ്ഞു പോയിൻ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് പത്ത് ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പത്തിനടുത്തായില്ലേ നിങ്ങൾ സംഖ്യാരേഖയിൽ പത്ത് ഒമ്പത് രണ്ട് സംഖ്യകൾ മാർക്ക് ചെയ്താൽ ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് അഞ്ച് പിടിയാ വരിക ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് ഒമ്പത് പത്തിനടുത്താ വരിക ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് പത്തിന് കുറച്ചുകൂടെ അടുത്താ വരിക ഇനിയും വേണേൽ അടുപ്പിക്കാലോ ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് ഒമ്പത് 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 എടുക്കുക അല്ലേ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ പത്തിനടുത്തായില്ലേ ആയോ അപ്പം പത്ത് സമം ഒമ്പത് പോയിൻ്റ് ഒമ്പത് ഒമ്പത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല രണ്ടും തുല്യമാണോ അല്ല
അല്ലേ ഇനി ഇതിനൊന്ന് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇനിയും ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഒമ്പത് 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 ഒന്ന് മറ്റു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എട്ടുന്നതിന് പറയും ഇങ്ങനെ കുത്തിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പ്ലസ് പോയിന്റ് പൂജ്യം 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 എത്രയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ അല്ലേ എത്താം അപ്പം നമുക്കിത് ഏകദേശം പത്തിന് തുല്യമാണ് അല്ലേ ഇത് പത്ത് ഈക്വൽ ടു പത്താം തന്നെ പറഞ്ഞാലും ആരും പിടിച്ച് ഇടങ്ങാറാക്കുന്നില്ല ഓക്കെ ഇപ്പോൾ പത്തിനടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് അല്ലേ അല്ലേ ഇപ്പം അങ്ങനെ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓർമ്മിച്ചോ ഒന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് പോകുന്നതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് എന്നങ്ങ് എടുക്കാം ഈക്വൾ ടു രണ്ടാണോ അല്ല ഏകദേശം രണ്ടാണെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അങ്ങനെ ആലോചിക്കാം നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒന്ന് പോയിന്റ് സോറി മൂന്ന് പോയിന്റ് ഒമ്പത് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എക്സെട്ര എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ നമുക്കത് നാലായിട്ട് എടുക്കാം പോയിന്റ് ഒമ്പത് 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 എക്സെട്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ഒന്നായിട്ട് എടുക്കാം ഒന്നിനടുത്തുള്ളൊരു സംഖ്യയായിരിക്കും അത് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഒരു ചിന്ത നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടാവണം എന്താ അവൾ പറഞ്ഞത് ഈ വാല്യൂ കുറയും തോളും ഇത് കൂടി 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 പത്തിനടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതേപോലെ ഈ വാല്യൂ കുറയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആണോ ഒന്ന് ബൈ മുപ്പത് ഒന്ന് ബൈ മുന്നൂറ് ഒന്ന് ബൈ മൂവായിരം ഇതിൻ്റെ സംഖ്യയുടെ വാല്യൂ കൂടുകയാണോ കുറയാണോ ചെയ്യുന്നത് മുപ്പതിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നതും മുന്നൂറിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നതും മൂവായിരത്തിൽ ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാ വലുത് പറയോ നമ്മളൊരു കേക്ക് എടുക്കുക ഒരു മൂന്ന് കേക്കുകളുണ്ട് ഒരേ സൈസിലുള്ള ഒന്നിന് മുപ്പത് കഷ്ണാക്കി ഒന്നിന് മുന്നൂറ് കഷ്ണാക്കി ഒന്നിന് മൂവായിരം കഷ്ണാക്കി അതിൽ നിങ്ങളോട് പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ണം എടുക്കാം നിങ്ങൾ ഏതാ എടുക്കുക കേക്കിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ മുപ്പത് കഷ്ണാക്കിയതിൽ നിന്ന് ഒന്നല്ലേ എടുക്കുക കാരണം അതല്ലേ വലുത് അതിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കൂലേ മുന്നൂറ് കഷ്ണാക്കിയതിൻ്റെ അല്ലേ അതിനേക്കാൾ ചെറുതായിരിക്കൂലേ മൂവായിരം എന്നിന് ഒരു മൂന്ന് കോടി കഷ്ണങ്ങളാക്കിയാലോ ഇനിയും ചെറുതാവൂലേ ഇത് ഇപ്പം ഇതിങ്ങനെ എഴുതി എഴുതി പോകുമ്പോൾ ചെറുതായി ചെറുതായിട്ടല്ലേ വരിക അപ്പം നമുക്കിതിൻ്റെ ദശാംശ രൂപമായിട്ട് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് സമം പൂജ്യം പോയിൻ്റ് മൂന്ന് 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒരു മൂന്ന് കുത്ത് എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെ തുടർന്ന് പോകുന്നു അതവിടെ നിർത്താൻ കഴിയില്ല നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് എടുക്കാം പക്ഷെ അത്രത്തോളം അതിനേക്കാൾ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് അതിനേക്കാൾ അടുത്തായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് 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 അതിനേക്കാൾ അടുത്തായിരിക്കും പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് 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 അതിനേക്കാൾ അടുത്തായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നതിന് പകരം പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി വിടാം ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചില പുസ്തകങ്ങളിലെല്ലാം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണും ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടേഷൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വരയും കിട്ടേക്കും മേല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ മൂന്ന് ഇങ്ങനെ തുടരുന്നുണ്ട് എന്ന അർത്ഥം നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലില്ല എന്നാലും ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ചില പരീക്ഷകളൊക്കെ മത്സര പരീക്ഷകളൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓർമ്മയിലുണ്ടാവണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഇങ്ങനെ ഒരു വരയിടും ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ ഇതിങ്ങനെ തുടരുന്നുണ്ട് എന്ന അർത്ഥം അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തത് ഏതാ ചോദ്യം ഏതാ ചോദ്യം ഒന്ന് ബൈ മൂന്നിനെ ഏത് ഫോമിലേക്ക് ദശാംശ സംഖ്യ സോറി ഡെസിമൽ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തത് പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു നൂറ് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിച്ചു ആയിരം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിച്ചു ഈ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ശരിയായ മെത്തേഡ് റെഡി അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് പഠിക്കണം എന്നാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും എന്താ പറയുക ഛേദം പത്തിൻ്റെ കൃതി അല്ലാത്ത എല്ലാ ചോദ്യങ്ങളും അങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാലും നമുക്ക് നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഷോർട്ട് ചെറിയ ഷോർട്ട് കട്ട് പോലെ നമുക്ക് പരീക്ഷക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ അങ്ങനെ ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്താലും മതി ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കണം ഇങ്ങനെ ഇത് കൂടി അടുത്ത് മൂന്ന് ബൈ മൂന്നിന് അടുത്ത് വരുന്നു ഇത് ചെറുതായി 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 വരുന്നു അതിനകത്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കണം ഞാൻ ഈ എഴുതിയ നോക്കിയത് ഒന്നുകൂടി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ മതി ഈ പത്തിന് ചെയ്ത കാര്യം ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിയാൽ അത് വേഗം മനസ്സിലാവും കാരണം ഇത് സിമ്പിളാണ് അത് ഇത്തിരി കോംപ്ലക്സ് ആണ് അപ്പം
നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തതും പത്ത് പേ മൂന്നിനെ മാറ്റിയിട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കൊണ്ട് കുണിക്കുമ്പോൾ പത്ത് കൊണ്ട് അരിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഹരിക്കുന്നില്ല നമ്മൾ പത്ത് പേ മൂന്ന് കാണുന്നു പത്ത് പേ മൂന്ന് കാണാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ആരും മെനക്കെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല വേഗം കഴിയുമല്ലോ പത്ത് മൂന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒമ്പത് ഒന്ന് ബാക്കി അപ്പം നമുക്കിവിടെ കിട്ടി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടി കിട്ടുമല്ലോ നമുക്ക് ഈ ദശാംശ രൂപത്തിൽ എത്തുവാ വേണ്ടത് ബാക്കിയുള്ള സ്റ്റെപ്പല്ല എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ നൂറ് ബൈ മൂന്ന് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറ് കൊണ്ട് കുണിച്ചു നൂറ് കൊണ്ട് ഹരിക്കണമെന്നാ അരിച്ചിട്ടില്ലേ നമ്മളിത് കാണുന്നു അപ്പം എന്താ പറയുക നൂറ് തന്നെ ആ മൂന്ന് കൊണ്ട് ഹരിക്കാം എത്രയാണ് മൂന്ന് ഒമ്പത് ഒരു പ്രാവശ്യം പത്ത് പിന്നെ ഇറക്കിയിട്ടു പൂജ ഇറക്കിയിട്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒമ്പത് ഒന്ന് ബാക്കി അല്ലേ അപ്പം ഞാൻ വേഗം പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒന്നുകൂടെ വേഗം പറയുമ്പോൾ സ്പീഡിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി അപ്പം എത്രയാണ് മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഒന്നല്ലേ ശിഷ്ടം ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ഇനി ഇതേ സാധനം തന്നെ ആയിരം ബൈ മൂന്ന് ആയിരം ബൈ മൂന്ന് ചെയ്യണ്ട എന്ന എൻ്റെ അഭിപ്രായം കാരണം എന്താ എന്തുകൊണ്ടാ മൂന്ന് അടുത്ത മുപ്പത്തി മൂന്നല്ലേ അടുത്ത എന്തായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പറ്റുമോ മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും അപ്പം ഇതിങ്ങനെ തുടരുമല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് സമം പറ ഇവിടെ ഒരു പൂജ്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഒരു മൂന്നല്ലേ രണ്ട് നൂറായപ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്നല്ലേ മൂന്നെണ്ണായപ്പോൾ മൂന്ന് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നല്ലേ മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കൊണ്ട് ഗുണിച്ചപ്പോൾ മൂന്നാവുന്നേ അപ്പോൾ പത്ത് കൊണ്ട് അരിച്ചത് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ഒന്നല്ലേ ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഹരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടേ ഒരു സംഖ്യേനെ വെറുതെ ഗുണിക്കാവോ അപ്പോൾ അതിനെ ഹരിക്കുന്നതായിട്ട് മനസ്സിൽ കാണണം അപ്പോൾ ഇത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്നല്ലേ ഇത് പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് മൂന്ന് മൂന്നല്ലേ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് 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 എക്സെട്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി വേറെ കൊ ചോദ്യം ചെയ്യാം അന്നേരം കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും റെഡി പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് 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 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നിച്ച് അങ്ങ് പോകും വേറൊരു ചോദ്യമാണ് ഒന്ന് ബൈ മൂന്നല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞ മെത്തേഡിലൂടെ വിസ്തരിച്ച് പോകുന്നില്ല നോക്കാം ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതവിടെ കേട്ടോ ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പതിനെ അവിടെ പിടിച്ചോളേ നമ്മൾ ആരെയാണ് കാണുന്നത് പത്ത് ബൈ ഒമ്പതാണ് കാണുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കൊണ്ട് ഇവിടെ ഗുണിച്ചതായിട്ട് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഏത് കാണുന്നു ആദ്യം പത്ത് ബൈ ഒമ്പത് അപ്പോൾ പത്തിന് ഒമ്പത് കൊണ്ടായിരിക്കണം അയക്കാലോ പത്ത് ബൈ ഒമ്പത് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒമ്പത് എത്ര ബാക്കി ഒന്ന് ബാക്കി അപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം പൂർണ്ണമായിട്ടും പോവും പിന്നെ ഒന്ന് ബാക്കിയുണ്ട് ഒന്ന് പ്ലസ് ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് അല്ലേ ഒന്ന് ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് കിട്ടും അടുത്തത് ഏതാ എടുക്കേണ്ടത് പത്ത് ബൈ ഒമ്പത് കണ്ടാൽ പിന്നെ ഏതാ കണ്ടത് പറയാം നൂറ് ബൈ ഒമ്പത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്ത് കൊണ്ട് മേലെ കുണിച്ചിട്ട് നൂറ് ബൈ ഒമ്പത് നൂറിന് ഒമ്പത് കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് നമ്മളെ പുസ്തകത്തിലുള്ള ചോദ്യം തന്നെയാണ് നൂറ് ബൈ ഒമ്പത് എന്താ നൂറ് ബൈ ഒമ്പത് വരാം പറയും ഒരു പ്രാവശ്യം ഒമ്പത് എത്ര ബാക്കി ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പത്ത് അല്ലേ പൂജ്യം ഇറക്കിയിടണ്ടേ ഇറക്കിയിട്ടു വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം പറയും ഒമ്പത് എത്ര ബാക്കി ഒന്ന് അപ്പോൾ ഒന്ന് ബാക്കിയല്ലേ അപ്പോൾ അത് എത്രയാണ് വരിക പതിനൊന്ന് ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് അല്ലേ ഇത് തുടരുകയല്ലേ ഒന്ന് വന്നു ഇനി അടുത്ത പതിനൊന്നല്ലേ വന്നേ ഇനി അഥവാ ഇവിടെ പതിനൊന്ന് വരുന്നതിന് വരെ നാലോ അഞ്ചോ വേറെ സംഖ്യ ഏതോ വന്നെങ്കിൽ ഇനിയും ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടി വരും നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ പക്ഷേ ഇത് ഇങ്ങനെ തുടരുകയല്ലേ വേണേൽ നിങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ചെയ്തോ ആയിരം ബൈ ഒമ്പത് ഈ ചെയ്ത പോലെ ഒന്നുകൂടെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായിരിക്കും വരിക ഒന്ന് 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 ബൈ ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പതിൻ്റെ ദശാംശ രൂപം പറയാൻ പറ്റുമോ പറയും പത്തല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാവന്നേ അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് നൂറല്ലേ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് ആയിരം അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്ഥാനം അല്ലേ മൂന്ന് പൂജ്യം അല്ലേ ഇവിടെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്ഥാനം ഇങ്ങോട്ട് ഇട്ടാൽ മതി പോയിൻ്റ് ഒന്ന് 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 നിർത്താവോ ഇല്ല എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് ഒന്ന് ഇട്ടിട്ട് പോയിൻ്റ് ഇട്ടാച്ചാൽ മതി ഈ പോയിൻ്റ് ഇത് പോ
ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് കയ്യിൽ എൻ്റെ വേഗം പറ്റും ഉറപ്പായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ നോക്കാം പറയട്ടെ ഇപ്പം ഞാനിത് ഒന്നിച്ച് പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് കാണരുത് ഓരോ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഒന്നേ ബൈ ആറ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒന്നേ ബൈ മൂന്ന് ചെയ്തു ഒന്നേ ബൈ ഒമ്പത് ചെയ്തു അടുത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നേ ബൈ ആറ് ചെയ്യല്ലേ പറയും ഒന്നേ ബൈ ആറ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ ആരെ ചെയ്യാം ആദ്യം പത്തേ ബൈ ആറിനെ ചെയ്യാം പത്തേ ബൈ ആറ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാം പത്തേ അരിക്കണം ആറ് ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ പത്തുകൊണ്ട് കുണിച്ച് അരിച്ചിട്ടൊക്കെ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയിട്ടും ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതാകുമ്പോൾ വേഗം കഴിയും നമുക്ക് പറയും പത്തിന് ആറ് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ എത്രയാണ് ഒന്ന് ആറ് പ്രാവശ്യം ആറ് കുണിച്ച് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആറ് നാല് ഇത്ര ബാക്കി വന്നു നാല് ബാക്കി വന്നില്ലേ അപ്പം എന്ത് പറയാം ഒന്ന് നാല് ബൈ ആറ് എന്ന് പറയാം നാല് ബൈ ആറിന് വേണേൽ നമുക്ക് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് എന്ന് മാറ്റുമൊക്കെ ചെയ്യാം തൽക്കാലം ഇങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ നാല് ബൈ ആറ് തന്നെ നിൽക്കട്ടെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അടുത്തത് ഏതാ ചെയ്യണ്ടേ പത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏതാ നമ്മൾ എടുക്കണ്ടേ നൂറ് ബൈ ആറ് റെഡിയല്ലേ അപ്പം നൂറിന് ആറ് കൊണ്ട് ഇരിക്കണം അരിച്ചു നൂറ് ബൈ ആറ് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കണേ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയതിന് ശേഷമേ വീഡിയോ കാണാവൂ അല്ലേ നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്ലാസ്സിലൊക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നത്തെ പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് തരും അല്ലേ എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത ചെയ്യാം റെഡി അതേപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒന്ന് ബൈ പതിനൂറ് ബൈ ആറ് എന്താ വരിക ആറ് ഒരു പ്രാവശ്യം നാല് എത്രയാണ് എത്രയാണ് വരിക സോറി ആറ് നാല് ബാക്കി നാൽപ്പത് അല്ലേ എത്രയാണ് നാൽപ്പതിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം ആറ് ആറാറ് മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്താറ് വരും അകെ നാല് ബാക്കി വരും അല്ലേ അപ്പോൾ പതിനാറ് പ്രാവശ്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് പോവും നാല് ബൈ ആറ് നോക്കണേ ഇനി വേണേ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് കൂടെ ചെയ്യാം അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഒന്നും അടുത്തേൽ ആറല്ലേ വന്നേ അപ്പോൾ പ്രശ്നം ആയിരം ബൈ ആറ് അപ്പോൾ എത്ര വരും പറഞ്ഞോ ആയിരം ബൈ ആറ് ഒരു പ്രാവശ്യം ആറ് നാല് ബാക്കി പൂജ ഇറക്കിയിട നാൽപ്പത് എത്രയാണ് ആറ് 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 മുപ്പത്തി ആറ് സിക്സ് ഇൻറ്റു സിക്സ് തേർട്ടി സിക്സ് എത്ര ബാക്കി നാല് വീണ്ടും പൂജ്യം ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് നാല് നോക്കിയേ നമുക്ക് നേരത്തെ ആദ്യം വന്ന ശിഷ്ടം നാല് വീണ്ടും വന്നത് നാല് ഇറക്കിയിട്ട് നാല് ഇനി ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് പോകും നമ്മൾ ഇനി എത്ര ചെയ്താലും ഒരു പൂജ്യം കൂടി ഇട്ട് ചെയ്താലും തുടർച്ചയായിട്ട് പോവാ ചെയ്യാം അല്ലേ അപ്പം എത്രയാണ് വരാ പറഞ്ഞേ നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് നാല് ബൈ ആറ് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് പറയാം അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ബൈ ആറ് സമം ഏതാ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഒന്നാണ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഒന്നാ പത്താവുമ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഒന്നാ പതിനാറാകുമ്പോൾ പറയും രണ്ട് പൂജ്യം പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ആറാ മൂന്ന് പൂജ്യം ആകുമ്പോൾ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ആറ് ആറാം പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ആറ് ആറ് നിർത്താവോ ഇനി ഇത് തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്താൽ പോയിൻ്റ് ഒന്ന് ആറ് 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 എന്ന് പറഞ്ഞല്ലേ പോവാം അങ്ങനെ റെഡി ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും മതി നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി അങ്ങോട്ട് കുറച്ച് വേഗത്തിൽ ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഇതിനുള്ളിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ അത് കളിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട ഓക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഒരു ചോദ്യവും കൂടെ ഒരു രണ്ട് ബൈ മൂന്നും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഏതാണ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഓക്കെ ഒന്ന് ബൈ ആറ് ചെയ്തു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് വരിക നേരത്തേക്ക് ഒന്നാണ് ഉണ്ടായിരുന്ന അംശത്തിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട രണ്ട് ബൈ മൂന്നിനെ നമ്മൾ ഇരുപത് ബൈ മൂന്ന് കാണും എന്താ കാണുക ഇരുപത് ബൈ മൂന്ന് അപ്പോൾ ഇരുപതിന് മൂന്ന് കൊണ്ട് അരിച്ചാൽ എത്രയാണ് വരിക പറയും മൂവാറ് പതിനെട്ട് അല്ലേ രണ്ട് ബാക്കി റെഡിയല്ലേ രണ്ട് ബാക്കി ആയാൽ പറ ആറ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ആറ് കൂട്ടണം രണ്ട് ബൈ മൂന്നല്ലേ വരിക ഇനി ഇരുന്നൂറ് ഇരുപത് മാറ്റിയിട്ട് ഇരുന്നൂറ് ബൈ മൂന്ന് എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് ബൈ മൂന്ന് എന്താ ചെയ്യാം ഇരുന്നൂറ് ഹരിക്കണം മൂന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം മൂന്നാറ് പതിനെട്ട് രണ്ട് ഇരുപത് ഇറക്കിയിട ഇപ്പം എത്രയാണ് ഇനി ആറ് പതിനെട്ട് രണ്ട് ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തിട്ടേ പോന്നേ അറുപത്തി ആറ്
പ്ലസ് രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് കൂട്ടണം പത്ത് നൂറ് ആയിരം കൊണ്ട് ആയിരിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുത്താൽ മതി അത്രയേ ഉള്ളൂ രണ്ടായിരം ഇവിടെ വരുമ്പോൾ രണ്ടിന് ആയിരം കൊണ്ട് കൂണിച്ചതാണ് അതേ ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കണം ഹരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് പോയിൻ്റ് ആറ് 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 എടുക്കാൻ ഞാൻ പറയും റെഡി അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തു ഒന്ന് ബൈ മൂന്ന് ചെയ്തു ഒന്ന് ബൈ ഒമ്പത് ചെയ്തു ഒന്ന് ബൈ ആറ് ചെയ്തു രണ്ട് ബൈ മൂന്ന് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഹോംവർക്ക് പോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാനിത് ഇത്രയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ള ചോദ്യം രണ്ടെണ്ണവും കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്യും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ സെഷനിൽ ഞാൻ ഇത്രയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ അഞ്ച് ബൈ ആറ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യണം അഞ്ച് ബൈ ആറ് ഒന്ന് ബൈ ഏഴ് നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെയ്തിട്ട് കിട്ടുമെന്ന് നോക്കുക ഞാൻ എന്തായാലും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വരുമ്പോൾ അത് ചെയ്തു തരും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഇത്തിരി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഒരു പോർഷനാണത് അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചത് ചെറിയൊരു സമയം കൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് നോട്ടിൽ എഴുതി പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ അടുത്ത പ്രോബ്ലം ചെയ്യാവൂ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒന്നിച്ച് കണ്ടു പോകരുത് ഒന്നിച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ സൗകര്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ ഒന്നിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് മുറിച്ച് മുറിച്ച് എടുക്കാത്തത് സത്യത്തിൽ ഓരോ പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ഒരു മണിക്കൂറിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ വന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ പ്രോബ്ലമേ ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്യുള്ളൂ പക്ഷെ ഈ ഒരു സമയത്തിൽ അരമുക്കാൽ മണിക്കൂറിൻ്റെ സമയത്തിൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് നാല് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് സ്പീഡാണെന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് നിർത്താം എൻ്റെ സ്പീഡ് നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലേ നിങ്ങൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി ഓരോന്ന് പറയുമ്പോൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിട്ട് കണ്ട് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത് നിർത്തി എഴുതി 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 എഴുതിയിട്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ് കണ്ടാൽ പ്രയാസമാവും മനസ്സിലാവില്ല മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഒരു സെഷൻ അപ്പോൾ അടുത്ത സെഷനിലോട്ട് ഞാൻ ഇത് ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വരും ഒന്നേ ബൈ ഏഴ് നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യണം ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത് കിട്ടാണ്ടൊന്നുമില്ല ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പത്ത് ബൈ ഏഴെടുത്ത് നൂറ് ബൈ ഏഴെടുത്ത് ആയിരം ബൈ ഏഴെടുത്ത് പതിനായിരം ബൈ ഏഴെടുത്ത് ചെയ്യണം ഒരു നാലഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ വേറെ പ്രശ